Amigos peloteros, muchas, pero muchas repercusiones dejó el partido entre Liga Deportiva Universitaria y el Barcelona, donde el cuadro Albo venció al cuadro Canario por dos goles a uno. Una vez terminado el partido, se acercaron donde el técnico Fabián Bustos y él dio estas declaraciones. De preguntar a severas situaciones, o sea, pero bueno, pero entonces te puedo decir, yo también puedo severas situaciones, me robaron un primer tiempo, no es penal, eh, me robaron la Copa Ecuador, si no ganaba los dos títulos el año pasado, porque el segundo título se lo ganamos por penales, no lo ganamos en la cancha porque a lo mejor te lo ganamos en penales. Después de estas declaraciones donde Fabián Bustos dice que robaron, le robaron a él, hay muchas cosas que decir. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando uno dice me robaron y lo dice en una declaración pública, en una rueda de prensa y lo dice cuando es el, uno de los actores del fútbol, cuando es un director técnico de un equipo importante que puede ser sancionado, Fabián Busto debe tener pruebas. Si es que le robaron debe tener pruebas. ¿Y a qué me refiero? Pero ustedes pueden decir, no, pero tiene pruebas. Eh, es un penal que no fue Sí, pero Él dijo me robaron No dijo el árbitro se equivocó El árbitro nos perjudicó Al cometer un error Eso es muy diferente a me robaron Que es quitar algo por la fuerza Quitar algo deliberadamente Por la fuerza Entonces Liga Deportiva Universitaria Sacó un comunicado diciendo que No puede pasar esto El señor Fabián Bustos no puede declarar así No puede hacer esto porque sencillamente ¿Qué está diciendo con me robaron? Con me robaron me está diciendo que Liga Deportiva Universitaria se confabuló con los árbitros, ya metió a Liga, ya metió a los árbitros para robar el partido. Y si es que eh, la Liga Pro no hace nada, sencillamente se está metiendo con la Liga Pro, con los árbitros y con Liga de Quito. Y esto ya es grave. Y esto es porque sencillamente el técnico Bustos no sabe medir su lengua. No sabe hasta qué punto se debe decir una cosa y hasta qué punto no. Y me explico. Hace poco tiempo, bueno no, hace más o menos ya algunos años, pasó algo que cuando uno entiende cómo debe hablar, cómo tiene que decir las cosas, sea lo que sea y digas lo que digas, jamás te puede caer una sanción. Aquí al técnico Fabián Busto sí le puede caer una sanción. Explico por qué. Hace años el, el señor Rodrigo Paz dijo que eh, Luis Chiriboga desaparecía las cosas Y todo el mundo se escandalizó con justa razón Y pensaron que Rodrigo Paz le dijo ladrón a Luis Chiriboga Y cosa que no fue así Rodrigo Paz dijo que Luis Chiriboga desaparecía las cosas Y cuando lo llevaron a la comisión de disciplina Le preguntaron a ver señor Rodrigo Paz ¿Qué intentó decir? Y Rodrigo Paz dijo yo intenté decir que Luis Chiriboga era un mago porque él desaparecía las cosas y aparecía en otro lado. Modificaba las cosas. Eso es tener cancha. Eso es medir tus palabras y pensar antes de actuar. El señor Fabián Bustos ha dado varias pero muchísimas declaraciones medianamente parecidas. Y tarde o temprano le tenía que caer el hacha. Ahora, como les digo, no sé si se lo vaya a sancionar o no se lo vaya a sancionar, pero ya está en la prensa pública, ya todos los hinchas lo están viendo y todo el mundo se da cuenta que, brother, es mejor que te quedes calladito. Porque sencillamente ya salió, ya salió a disculparse, ya salió a agachar la cabeza y decir si alguien se sintió aludido con mis aseveraciones, en especial a la gente de Liga de Quito, o de la Liga Pro en, la rueda, en una rueda de prensa donde expresé lo que sentía y es que eran, había, habían atacado a mis jugadores ahora les pido disculpas pero nunca me metí con una institución tan grande como Liga para que no vuelvas a tener que agachar la cabeza y disculparte Fabián Bustos intenta no expresar y no hablar sin antes pensar lo que dice y mucha gente dirá, no, pero es la calentura de un partido, tú no has jugado, tú no has hecho esto, tú no has hecho esto. No amigos, una persona 
que está en un puesto alto como es Fabián Bustos, que es técnico del Barcelona, tiene que saber declarar, tiene que saber hasta qué punto digo esto y hasta qué punto digo lo otro, para que no tenga que disculparme después y para que no tenga que ser sancionado. Eso es todo amigos, yo soy Jeff, no olviden suscribirse, dejar su like y, ya, y nos vemos. Adiós.